，上一秒还在心中默默看梅雨珍笑话的满近山，这一秒因为受不了突如其来的打击，整个人瞬间崩溃，失去意识。满英杰连忙将昏迷不醒、跌倒在地的满近山扶起来，一边掐着人中，一边无奈地说道：“叔啊，你这刚才却没移的时候，不是想得挺明白吗？”怎么事儿到了自己身上就不行了呢？眼看满近山昏迷不醒，梅玉珍的心情在绝望中似乎有了些许缓解，就好像一个人坠入万丈深渊，正绝望的时候，忽然又跳下来一个熟人，这让他的心里多少有了几分慰藉。于是他便开口对满英杰说道：“你这么一个近的，暗人中有什么用？”把门牙按掉了，人也醒不了，赶紧弄点水给他浇一浇。满英杰看向一旁的孙慧楠，脱口道：“去车里拿水啊，还愣着做什么？”一旁的孙慧娜也有些手忙脚乱，赶紧回车里取了一瓶水，递给了满英杰。满英杰把一瓶水都浇在了满进山的头上和脸上，这才把满进山从昏迷中浇醒。满进山一睁眼，便悲痛大喊：“老天不长眼啊！你这是要我的命啊！”梅玉珍看了他一眼，冷冷道：“废话不跟你多说了，现在的当务之急是先赚钱，其他的都可以先放放。”说着，梅玉珍也不等他回应，便对满英杰说道：“你去开车，让他到后面休息。”满英杰连忙点了点头，说着便搀扶起满进山，开口道：“叔啊，我扶你上车。”满进山失魂落魄地上了车，随后满英杰便钻进驾驶室，发动汽车，继续向着美墨边境驶去。车开出去之后，副驾驶上的梅玉珍冷声说道：“这件事我越想越觉得不太对劲。”满英杰问他：“梅姨，你是说？”哪方面不太对劲？梅玉珍开口道：“如果只是我家里出了问题，那有可能是大量来路不明的资产引发了警方的注意。但老徐家里离我家上千公里，没道理他家人也出事。我怀疑我们两家的情况背后有某种必然联系。”坐在后排的满进山脱口道：“梅姐，你是说国内的警方已经知道我们的真实身份了？”对万龙殿来说，能查到梅玉珍的资料，就自然能查出满进山的背景。满进山其实也并非本名，他原名徐建喜，和梅玉珍不一样，他是前些年为了生计被人骗到缅北干诈骗的。但是因为常年爱喝酒，导致脑子反应速度略慢半拍，嘴比较笨，再加上业务不太熟练的缘故，在缅北非但没赚到什么钱。还差点被人把腰子割了。用当时缅北那个老大的原话说：“这样的废物留着，不仅创造不了一点价值，还他妈浪费粮食。只有把他的腰子割了，才能收回成本。”当时他刚好认识了同样在缅北混不下去、刚刚年满二十岁的满英杰，俩人生怕那天真被割了腰子，于是便费了九牛二虎之力，从魔窟里逃了出来。逃出来之后，两人也不敢回国，就在当地找了路子，偷渡来了美国。与梅玉珍不同的是，梅玉珍当时是凑钱给蛇头交够了费用才偷渡过来的。但徐建喜和满英杰跑出来的时候身无分文，所以为了能逃出升天，只能在黑心蛇头那里签了一个高利贷的协议。从缅北偷渡到美国，费用是一万五千美元。分期付款，连本带利，一共要还蛇头三万美元。蛇头也根本不怕他们跑路，因为蛇头根本没把他们直接带到美国，而是先带到了墨西哥。反正只要上了蛇头的船，就跟当年被欧洲人贩卖的奴隶一样，生死由不得个人了。听话的能活着到船靠岸，不听话的直接脚上捆着石头。当场就丢进大海里沉底了。两人好不容易才逃出升天，哪敢有半分不从，于是就跟着船
，一路到了墨西哥。两人在墨西哥下了船，便被迫在墨西哥往职场里塞了几包违禁品，之后又拿着蛇头提供的假身份，从墨西哥到了美国。按照蛇头的价码，运一次折价三千美元。如果老老实实听从吩咐，赚钱还清欠款，就能恢复自由。否则的话，与蛇头合作的墨西哥帮派以及美国帮派，随时能让他们暴尸荒野。两人无奈，只能听话照做。两个月的时间，两来来回跑了十次，才算是恢复了自由。而当时负责安排他们进出边境。并且在美国这边接货的，就是梅玉珍。梅玉珍当时已经混出了一些名堂，认识了一个专门从墨西哥往美国以及世界各地倒腾违禁品的亚裔大哥，从此成了专门想方设法帮助对方运货走货的承运方。后来等这俩人还清了欠蛇头的债，梅玉珍便干脆把他俩收编了下来。梅玉珍虽然对外无恶不作，但也深知团队稳定的重要性，所以这三人跟着他，他倒也没有亏待三人。徐建喜干活相对卖力，自己也搞成过一些订单，所以这些年赚了至少两三百万美元，折合人民币也有一两千万。满英杰年纪轻，不太容易忽悠到中老年人，所以收入相对低一些。不过即便如此。这些年也赚了百来万美元。至于那个扮演他老婆的孙慧呢，是前几年才刚被梅玉珍收编的，因为在团队里地位最边缘，倒是没赚到多少钱。此时，徐建喜心中更加慌乱，他怕自己不光是资产被查封，甚至很可能连犯罪证据都被国内的警方掌握。要真是那样的话，自己这辈子……都不可能再回得了家了。于是他慌张不已地问梅玉珍：“梅姐，你说咱俩也从来没在国内犯过事儿，而且最近咱俩也都没怎么回去，警方怎么可能查到我们的头上来呢？”梅玉珍表情凝重地冷声说道：“未必就是国内警方找到了我们的头上，而且就像你刚才说的，我们没在国内犯过法，那些被我们骗着带货回国内的人。”也根本不知道我们的真实身份，所以在国内警方的眼里，我们就是透明人。徐建喜忍不住问：“梅姐，那你觉得这到底是怎么回事？国内警察为什么精准地找到咱们两家头上来了？”梅玉珍表情肃杀地说道：“我觉得这件事一定是有人从美国向国内检举，从美国检举。”徐建喜脱口道：“咱们也没在美国得罪人呢、啊。况且别的不说，梅姐，我认识你这么多年了，你的家庭情况我一点都不了解。我的家庭情况估计你也不是很清楚。究竟是什么人能够如此准确地提供我们的信息给国内警方？”梅玉珍摇了摇头，表情非常阴沉地说道：“这个我也不知道，但我总有一种直觉。”徐建喜忙问：“什么直觉？”梅玉珍道：“我觉得这件事跟那个马兰好像有点关系